Hello, good evening. Good evening, Miss. How are you doing tonight? How are you tonight? Are you guys okay tonight? All right, all right, nice. I'm glad to be back with you. Okay, Catherine. Uh -huh. All right. Bien, vamos entonces a responder esa pregunta que ahorita tiene su compañera. Nosotros, y, a, y al igual que en español, ¿verdad? Según nuestra gramática, tenemos diferentes pronombres de personas, ¿verdad? Que, que definen personas o cosas también. Pero eh, por el orden, por el orden decimos primera, segunda, tercera persona, ¿ok? Por el orden. ¿Por qué? La primera persona soy yo, ¿ok? La primera persona soy yo. La segunda persona sería usted o tú. La tercera persona es alguien más aparte de nosotros dos, ¿verdad? Es alguien más. Esa es la tercera persona incluso en español, ¿verdad? Él y ella son tercera persona. Esa cosa es tercera persona. Entonces, en in English is the same thing. En inglés es la misma cosa. I is the first person. You is the second person. And he, she, it is the third person. ¿Ok? Como por el orden. Ubiquémonos por ese lado, ¿verdad? Ubiquémonos por ese lado. Ahora, hablemos de singular y hablemos de plural. Esas serían en singular, o sea que solo se habla de una persona, yo, ¿verdad? Donde se habla de una sola persona, tu segunda persona. Donde se habla de solo una persona que está fuera, de, aparte de nosotros dos, tercera persona, singular, solo es una. Vale. Pero tenemos el plural de las personas. Tenemos we, que es primera persona del plural porque me incluyo yo, ¿verdad? Tenemos la segunda persona del plural, que es ustedes. Yo no estoy incluida ahí. Entonces, es la segunda persona, ustedes, en plural, ¿verdad? Y la tercera persona de plural sería they, ¿ok? They. Y en todo caso, they usa, aunque sea tercera persona, pero como es plural, usa el do, ¿ok? Pero el he, el she y el it son los únicos que van a usar does. ¿Ok? Son los únicos. Entonces, espero que por ahí hayamos respondido un poco la pregunta, ¿verdad? De, eh, de la primera, segunda y tercera persona. Eso lo encontramos también en nuestra gramática en español, ¿verdad? Para que recordemos un poquito. I, you... And he and she, it, es de acuerdo a las personas, ¿verdad? Ok, uh, de ahí me pregunta que cuando es is y cuando, va, el verbo to be tiene tres formas, ok? Déjenme encontrar una de las, de las, um, Okay. Me voy a ir a la presentación del 1, ¿ok? Del módulo 1 para que recordemos un poquito eso, ¿ok? Entonces sería así. Ya casi llego. Ahí está. ¿Cuándo vamos a usar is? ¿Cuándo vamos a usar are? Vale, eso está por acá. Mire, vamos a ver. ¿Y cuándo do y cuándo does? ¿Verdad? Ok. 
ahorita les comparto. Eso es partiendo también de las personas, ¿ok? También partiendo de las personas. Okay, then we have the verb be, okay? The verb be is the verb that means ser o estar. Este verbo significa ser o estar y es el auxiliar para casi, bueno, para muchísimos usos, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer bien, bien que la persona que va a usar esta forma am es yo. I am, I am, ok. Vamos a ver la siguiente. Is va a ser la tercera persona. He, she, it. ¿Verdad? He is, she is, it is. Y luego los plurales, todas las personas plurales, estamos hablando de ustedes, nosotros y ellos. So you, we, they van a usar are, ¿ok? Van a usar are. Así es como diferenciamos la tercera persona. Esta que miran acá, ustedes la miran que por el orden aquí está en medio y sería como la segunda forma. No es la segunda forma. Porque también are, are se usa para tú cuando es uno, ¿verdad? Entonces are lo usamos para tú en, en singular y para tú en plural que es la segunda persona, ¿ok? Espero que hoy sí más o menos hayamos visto por qué la tercera persona es is, ¿verdad? Esto es como cuando, eh, cuando nosotros conjugamos en español, ¿right? Yo soy. Es muy diferente a la siguiente forma, que es tú eres. La tercera persona, ¿cuál es? Él es. ¿Verdad? Es, ¿verdad que cambia la forma del verbo? Es exactamente igual en inglés, ¿ok? Cambia la forma del verbo. Entonces, los pronombres serían I, yo, first person, ¿ok? You sería second person. He, she, it, third person, ¿all right? This is the third person. And we have the plurals, you, we, and they, ¿right? You, we, and they. Volvamos a repetir, ¿qué pasa con you? You lo podemos usar en singular como tú y lo podemos usar en plural como ustedes, ¿verdad? Ok, entonces, I, um, he and she and it is, you, we and they are, ¿all right? Entonces, ¿cuál es la tercera persona? Los que usan is. ¿Cuáles son? Solo son tres. Solo son he, she, and it. A ningún otro le pongo is. ¿Ok? A ningún otro le pongo is. Ahora viene un poquito la parte de la confusión, creo yo. Porque ahí nosotros normalmente... A ver, déjenme ver si puedo... Si me deja. A ver. No me deja. Tengo que dejar de compartir para poder hacerles en la pizarra. Ok. Por ejemplo, viene la confusión. Que el sujeto no siempre va a ser I, you, we, ¿verdad? Sino que el nombre de la persona. O el título de la persona. O la posición del trabajo de la persona, ¿verdad? Entonces ahí, o digamos, la relación que yo tengo con esa persona. Si es mi mamá, my mom. Pero my mom es she. ¿Verdad? O your dad, your dad es su papá, siempre es he, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí viene su confusión de no saber si eh, va a poner he o she, ¿verdad? Vamos a ver, your mom sería, a ver, sería she, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a usar para your mom? Is, are, o am. Your mom is. 
Le vamos a poner beautiful. Ok. Your mom is beautiful. Thank you, Catherine. Yes. Are we okay now, Catherine? Por ejemplo, le ponemos your dad. Your dad. Ajá. Your dad, ¿qué sería? Sería he, ¿verdad? ¿Cuál voy a usar? Yes. He is. Your dad is a hard working man. All right. Hard working man. There you go. Now, um, si por ejemplo, su, vamos a decir, su compañero de clase, ok, your classmate, este es un nombre que no sabemos si es he o si es she, ¿verdad? Porque no tiene género esa palabra. Entonces, cuando decimos your classmate, Podemos decir he o podemos decir she. O usamos la misma palabra. My classmate. Ok. Your classmate is. Ahí sea él o ella. Siempre va a ser is. Ok. Your classmate is very smart. Ok. Your classmate is very smart. Entonces uso is. No sé si es él o es ella, pero es una tercera persona, ¿verdad? No es usted, no soy yo, entonces es él o ella, ¿verdad? Igual con una cosa, puede ser your cell phone, right? Your cell phone. ¿Qué sería your cell phone? Sería, ahí estoy en el chat, lo estoy escribiendo. Vamos a ver, your cell phone sería is o sería it. Yes, is. ¿Por qué? Porque es it. ¿verdad? Es una cosa, ¿ya? Entonces, your cell phone, aunque lleve your ahí, no nos confundamos porque ese your no es persona. ¿verdad? Ese your es un posesivo, ¿verdad? Es un pronombre posesivo, no es de persona. Entonces, voy a decir, your cell phone is very expensive, right? Your cell phone is very expensive. Y lo mismo, pues, ahí se me fue. Me falta una X ahí. Expensive. Ahí le corrigen. Your cell phone is very expensive. Ah, entonces sí, ¿verdad? Entonces cuando veamos your, tal vez ahí viene la confusión un poquito, ¿verdad? Pero ya ahorita ya la aclaramos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? La explicación de ahorita. All right. All right, sí. then we are going... El detalle era este, no sé si ah. me dé a entender, porque sí, eso sí lo entiendo. Uh -huh, uh -huh. Lo que yo no entiendo es cuando nosotros en vez de decir, yes, I am, decimos, uh -huh. yes, I do. O sea, en vez ah. de am o is o are, decimos do o das, o sea, yeah. ¿cuándo okay. es que tenemos que usar el do y el das? Ah, perfecto. En Entonces... vez de usar el is, ajá, en vez de usar el is, R y el am, en vez, o sea, ¿cuándo es que hacemos ese cambio? Esa me era mi pregunta. Y también la otra en el a y el am. No sé si lo pronuncié bien, pero ¿cuándo es que? Porque las dos significan uno, uh -huh, uh -huh. pero en algunas ocasiones tenemos que decir solo la a y en la otra solo la am. Entonces okay. ahí, o sea, esas dos confusiones. ¿Cuándo vale. vamos a hacer el intercambio del do en vez del is? ¿Y cuándo vamos a ponerle a? O oh, am, esa. Pero la de la tercera persona, sí, no la entendí. Y sí, ya me lo explicó bien, gracias. Oh, ok, ok, muy bien. Vale, esas son dos cosas totalmente diferentes y no son intercambiables. El is, el are y el am es una cosa separada del do y del das. Ok, ahí no vamos a estar intercambiando nada. Vamos a usar el do y el does solamente en, cuando hablemos en tiempo presente simple. Cuando usemos cualquier otro verbo que no sea el verbo be. ¿Ok? Cuando usemos otro verbo que no sea el verbo be, vamos a usar do y does para preguntar y para decir negativos. ¿Verdad? Eh, porque en el tiempo normal, en el tiempo presente simple afirmativo, yo digo... I get up early. No digo do o does. No uso. Ahí no se necesita porque está el verbo, ¿verdad? Diferente de be, ¿verdad? Diferente totalmente de be. Donde no vamos a usar un verbo be, vamos a usar cualquier otra acción o actividad 
Ahí vamos a usar el do y el does. Lo vamos a usar como auxiliar de negativo y como auxiliar de pregunta. ¿Ok? Bien. Creo que ahí sí estamos ya mejor, ¿verdad? Ok. Son dos cosas distintas. Un tema es el be y el otro tema es el presente simple. Ahora, ¿dónde puede venir la confusión? La confusión puede venir porque también el verbo be se usa para el tiempo presente cuando nos referimos al significado soy o, o ser o estar. ¿verdad? Es el único verbo, pero en funciones gramaticales es muy independiente y es también un auxiliar para otras formas gramaticales, ¿verdad? Entonces, él, él se comporta como quiere, el verbo be. Entonces, yo voy a hacer preguntas con el verbo be, como usar el do, y la misma forma gramatical, pero el significado es muy diferente, muy diferente, ¿verdad? Ahí con el verbo be, por ejemplo, yo no voy a decir, um, a ver, do you is a student? No se puede, ¿verdad? Voy a decir, are you a student? ¿Ok? Uso el verbo be en su forma natural. Are you a student? Yeah. And then you answer, yes, I am, porque le pregunté a usted, ¿verdad? Segunda persona me responde en primera persona. Are you a student? Oh, yes, I am. Uh, or if, for example, I say, um, cambiemos la, el ejemplo al do, okay? Do you get up early? Get up, no es is, no es are, no es am, ¿verdad? No es el verbo be, es get up, es un verbo. Para ese verbo necesito el do, necesito el does, okay? Hoy sí. All right, all right. Bien, ahorita lo hemos dicho así sin ejemplificar, pero como vamos a ver ahora, jobs and occupations, vamos a comprender todavía un poquito mejor esto, ¿ok? Vamos a comenzar la clase. We are going to start a class by, <clears throat> by saying the topic because the topic is really important, all right? <clears throat> All right, today we have to start the section three, right? Section three, but just let's make just a little feedback, right? Just a little feedback about, um, about the last topic. ¿Qué estábamos viendo en, en el día viernes, on Friday? Do you remember? The part of a uh, apartment in a house. Oh, yes, yes. The part of a house. Yes, part of a house. So it means, it means that you remember also the furniture, right? Aunque no lo vimos acá, ustedes ya manejan the furniture, right? Furniture is mueblería que se usa ahí o las cosas que están dentro de cada parte de la casa. Y las tres preguntas es, eran, para que ustedes pasaran al discussion forum, era, what rooms are in your house? What rooms are in your house? A ver. A ver todos. Vamos a preguntar por nombre. A ver, a ver, a ver. There we have Jessica Virginia. What rooms are in your house? Uh, five. Oh, five rooms? Cuartos. No. Uh -huh. ¿Cuántos cuartos tengo en la casa? Ajá, pero no estamos hablando de bedrooms. Acordémonos que room puede ser living room, dining room, the kitchen is also a room, yeah, um, the bathroom, the bedroom. So how, I mean, what, 
rooms are in your house. Usted me tiene que decir, I have a kitchen, I have a living room, I have a bedroom or two bedrooms or three bedrooms, all right? Okay, uh -huh. I have a kit, kitchen room, ¿se dice cocina? Kitchen, kitchen, uh, yes. Uh -huh. Kitchen, I have a five, dre, Ay, se me olvidó cómo se dice dormitorio. Bedrooms, bed. Bed, bed. es la cama, entonces acuérdese que donde está la cama se llama bedroom. Yeah. All bed. right. Bedrooms. Okay. Uh -huh. I have five bedrooms. Uh -huh. uh, I want bad bathroom. All right. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. <laughs> Do you have a garden? Do you have a garden? No. No garden in your house? All right, all right. No. Okay, good. Thank you very much, Jessica. Now let's listen to Andrea and Natalia. What rooms are in your house? My house has living room mm -hmm. for bedrooms two bathrooms and a kitchen in living, living room, ya la dije. Yes, yes, uh-huh. All right, very y good. Laundry. I'm sorry? Laundry, creo que. Laundry como... room, yes, laundry room. Laundry. Okay, very good. A ver, eh, Jose Stanley, what rooms are in your house? Uh, I have a living room, a kitchen, a bedroom, and one bathroom. Very good. Thank you very much. Valeria del Carmen, what rooms are in your house? Um, for, for rooms, I have a kitchen, a, a, a bedroom, I have a restroom. Uh, I I want a, a restroom. 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 All right. Restroom. Very good. Very good. All right. Uh, vamos a ver. What is there in your kitchen, Helen Tatiana? What is there in your kitchen? ¿Qué hay en su cocina? What is there in your kitchen? Uh, you are muted. Please turn your microphone on. Me escucha ahora. Yes, now we can hear you. Yes. Um, I have kitchen. Mm -hmm. uh, refrigeration. No sé cómo se dice refrigerador. Uh, refrigerator. Y se puede decir cortito como fridge. Fridge uh, es el fridge. cortito de refrigerator. Porque es así como bien larga. ¿eh? So we can bien say fridge. Complicado. Yeah. Refrigerator. Uh -huh. There is a fridge. Uh -huh. There is a fridge. What else is there in your kitchen? Tengo que decir más. Yes, just a little bit more. <laughs> okay, <laughs> one more, one more, one more thing. You're muted. Okay, blender. Blender is licuadora. Blender. Yes. All right, all right, very good. Thank you, Helen. Um, let's listen to Yanira. Yanira, please. What is there in your living room? 
uh, in my living living room is a um, clock. There, there is there is there uh, is clock mm -hmm. and TV and record player. All right. Mm -hmm. um, I am ra radio radio radio. radio. Mm -hmm. I am both. All right. Um, videotape. All right. Uh huh. I, I, I what do you see? Bar. Bar uh, like mini bar. Oh, good mini bar. Yes, that's well, the word. Mini bar. Bar. Mini bar. Um. Uh, Sofas. All right. It seems very cozy. It uh, seems very cozy. Uh -huh. It is um, decorations. Decorations. Okay. Decoration. Yeah. Pictures. Okay. Okay. It, it, nice. Okay. Podemos decir pictures. Podemos decir paintings. Si son pinturas. Paintings. ¿Verdad? Mm -hmm. Yes. Yeah. Yeah. The picture is the paint. All right, very good. And is that you? That painting? No, it's my my daughter, Miss daughters, Ita's. daughters, daughters. 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 Is, Great. Uh, grande y es pequeña, pero ella está en el cielo ahora. <laughs> oh, I'm so sorry to yes. hear that, but she's okay. so beautiful. <laughs> she's so beautiful. She seems alike. I mean, you. I mean, she seems alike you. Okay. Se oh, parece mucho okay. a usted. Yeah. Sí. All okay. right. Thank you very much, Yanira, for sharing. All right. Thank you very much for sharing. All right, people. We are going to continue okay. because we have to cover the next topic. Thank you so much. Thank you. Vamos a continuar entonces con el nuevo tema. The new topic for section three is. Ay, ya casi son las siete y media, ¿verdad? No me quiero pasar de la lista de la lista ok uh, bueno primero tomo la lista ok I will call the attendance and, lay, um, and then after this we are going to continue with the topic all right so please everybody turn your camera on and when you listen to your name you say present ok let's start by Adiel Ernesto Guardado Galdames present Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. All right. Andrea Natalia Rivas Portillo. I'm here. Okay. Débora Rodset Guzmán Cornejo. Present, Miss. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Irving Alirio Alvarado Hernández. No está Irving hoy. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present, Miss. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present, Miss. Jessica Calori Carolina Reyes Ramírez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Ro Rivera. Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. Ok. Lenin Hernández de Mengíbar. Present, Miss. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Merci Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. All right. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. All right. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present. Okay. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martinez. Present. All right. Is there anyone that I didn't mention? 
¿Hay alguien que no mencioné? Or are we okay? ¿Se agregó quizás alguien? No, right. We are okay. Okay, people, we are going to start a class by uh, talking about the new topic, all right? The new section, section three, is about occupations and what do you do when talking about our daily schedule, right? So we want to talk about activities too, not only the jobs and the occupations, but your activities and responsibilities according to your occupation, all right? Entonces, vamos a hablar este día del vocabulario, ¿ok? Jobs and occupations, vocabulary, ¿ok? Allow me to share the screen with you and then we'll continue, all right? Because I cannot do both things at the same time here in this computer. All right, here we go. Almost there. Here it is. So we have... Our section three is, what do you do, right? What do you do? Aquí nosotros normalmente lo vamos a leer. What do you do? Uh -huh. Si vemos aquí hay un verbo totalmente diferente al verbo be, por eso estamos usando el do para hacer la pregunta, ¿verdad? What do you do? Y esta es una expresión, fíjense, porque normalmente nosotros, cuando, si lo tradujéramos, ¿verdad? Diría, ¿qué haces? ¿Verdad? ¿Qué haces? Eso significa en su concepto general, eh, literal. Pero si yo le pregunto a alguien, what do you do? Le estoy preguntando a qué se dedica. Es como que dijéramos, what do you do for living? ¿Ok? What do you do for living? Entonces es una expresión, ¿verdad? Es una expresión. Puede significar qué haces, puede significar también como les digo, lo que se entiende a primera, en una primera conversación, what do you do? Usted va a contestar con su trabajo, a qué se dedica, ¿ok? So today we are going to see some vocabulary about that, ¿ok? You know the professions and occupations, right? Here we, we've got some examples. This is just uh, for, as a matter of examples, all right? We have accountant, accountant, look, Accountant, contador, right? Barber, barber, barbero, right? Barman, barman. O puede ser también bartender, ¿verdad? El que atiende el bar, ¿verdad? O el que sirve bebidas, ¿ya? Yeah? El que hace las mezclas de bebidas también es un barman, ¿ok? Uh, builder, constructor, builder, butcher, butcher, el carnicero, yeah? chef, the person who cooks, right? The chef is the person who keeps and maintain and order a kitchen, right? They manage kitchens. So a chef also cook, right? Also cooks. Cashier, cashier, cajero right? Dentist, lo podemos decir como dentist, dentist, all right? Dentist or dentist. Es dentista, ¿verdad? Ya lo conocemos. ¿Este qué sería? Todos lo conocen. Vamos a ver. Engineer. ¿Qué es engineer? What is it? Engineer. Yes. Fireman. Fireman. Bom bombero. bombero. Yes. Doctor. 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 Yes. Judge. Judge. I'm sorry? Yes. Un juez. Yes. Uh -huh. Hairdresser. 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 Peluquero. Right? Peluquero o peluquera. Yeah. Lawyer. Lawyer. Este se dice como que fuera una O. ¿Ok? Esa A y W. Yes. Lawyer. Lawyer. Abogado, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Lawyer. Lawyer. Optician. 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 El optometrista. También se les llaman optometrist. ¿Verdad? Pero optician es la persona que atiende la óptica también. ¿Ok? Nurse. 
nurse. Yes. Ajá. Y aquí tenemos nurse practitioner. Tenemos también nurse practitioner. Practitioner es que ya es graduada y que eh, atiende, va, por ejemplo, una nurse normal que atiende a los pacientes que pone las inyecciones y entonces nurse, ok, como la nightingale, ¿verdad? La Miss Nightingale. Pero existe el nurse practitioner. El nurse practitioner es como un asistente de doctor, ok, nurse practitioner. Por ejemplo, ya asiste en las, en las cirugías, ¿verdad? Ya asiste al doctor en cualquier procedimiento. Yeah, so nurse and nurse practitioner. Vamos a ver, este. Policeman. Policeman. Ajá. Y puede ser que pueda ser una mujer, ¿verdad? También. Policewoman. Ya. Yeah. Policeman and policewoman. Y para no vernos en el problema de man or woman, podemos decir police officer. ¿Ok? Police officer. Ustedes pueden decir policeman, policewoman, police officer. All right. Y cuando dice cop, es como una forma informal. Cop. No, no es informal. Es una palabra eh, apropiada también para decir cop, the cops. Mm -hmm. yeah. Es un poco más coloquial, pero no es que sea, o sea, no es apropiado. Claro que es apropiado, puede usar. Mm -hmm. Pero la profesión se llama así, all right? Vamos a ver, postman, postman. Ajá, uh -huh. what is a postman? Cartero. Yes, cartero, all right, yes. Let's look at this one. Reporter, reporter. Si lo leemos con la T, sería reporter, ok, reporter. Pero como la T es suavecita, vamos a decirlo, a ver, reporter, reporter. Reporter, ajá. Vamos a ver este que sigue. Scientist, 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 scientist. Científica. Yes. Scientist. Vamos a ver el que sigue. Vet. Vet. Veterinario. Yes. Uh -huh. The doctors of animals, right? The doctor of animals. So vet. Vet. Uh -huh. Vet. Let's look at this one. It says... Yes, let's, let's say the, yes, Jani. Uh -huh. Es plomero, pero ¿cómo se pronuncia esto? Vamos a ver. Plumber. <laughs> Correct. La letra B plumero. es silent. Plumber. Ajá, no es plumber, es plumber. La letra B plumber. es silent. Plumber. Plumber. Uh -huh. plumber. Uh -huh. Solo que cerremos bien la M, ¿verdad? Plumber, plumber. Yeah. Vamos a ver en este. Para mujer y para hombre hay un nombre diferente. Ok. We have waiter, mesero, waiter, and waitress. Mesera. Mesera. Yes. Uh -huh. Háganme un favor. Eh, si tienen audífono, desconecten el audífono y vuélvanlo a conectar. ¿Alguien tiene un problema? con su cable. Vamos a ver, hagamos eso para el que tiene el problema, busquemos, por favor, para que se resete ese audífono. Ok, sigamos. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Here we have another one. ¿Cómo se pronunciará esto? Carpenter, right? Carpenter. 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 Uh -huh. Carpintero. Yeah. Carpenter. Uh -huh. Pero si lo pronunciamos con la letra T fuerte, ¿verdad? Ustedes lo pueden oír de diferente forma. Por eso les digo que también lo van a escuchar como carpenter. Carpenter. ¿Ya? Yeah? La T suavecita. ¿verdad? Carpenter. Carpenter. ¿Ya? Yeah. All right. Bien, entonces, ¿cómo les preguntamos para decirles a qué se dedican? Or what do you do, right? ¿Y cómo contestamos? Veamos por acá. Acordémonos de la primera pregunta que hicimos, right? Que cuando decíamos, what do you do, puede ser las dos cosas. Puede ser, what do you do, or what are your activities, ¿ya? Yeah? 
o puede ser nuestra profesión. En este caso, comenzamos ya solo contestando con la profesión. So, what do you do? We are musicians. Ahora le va a venir más la confusión, Katherine, porque vamos a usar, ok, vamos a usar what do you do y vamos a usar el verb to be porque eso es lo que somos, ok. Entonces, yo voy a preguntar, ¿qué haces? Ah, yo, ¿qué haces para vivir? Bueno, yo soy ingeniera, ok, mi profesión. Ahora, si yo no tengo un nombre de profesión o no quiero decir mi nombre de profesión, entonces yo voy a decir la actividad a la que yo me dedico. Por ejemplo, I, um, I, mean, I sell cakes. Yo vendo pasteles. I sell cakes. I play music. All right? Ahí es donde no usamos el verb be. Pero para decir la profesión, aunque me pregunten, what do you do? Yo voy a decir con el verbo be la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver entonces. What do you do? We are musicians. These people, right? Vamos a ver acá. What does she do? Tercera persona, usamos does. Entonces, no solo existe what do you do, right? Existe también what does, right? What does. Yeah. What does she do? Hi, everyone. In this class, you'll learn. All right. So, vamos a ver por acá. Tenemos una pequeña conversación, pero la vamos a dejar para el final y pensemos. Acá, por ejemplo, we want to find someone who, y vamos a ver las actividades. What do you do in your job? All right. I assist customers. I type reports. I play soccer. I go to the gym. I wake up early. I leave work late. I work on Sundays. I start work at 8 a.m. I check emails every day. I eat pupusas for breakfast. All right. Bien, vamos a ver entonces. Voy a hacer la pregunta. Uh -huh. Ok, y usted me responde con una de estas actividades. Ok, What, para que veamos la diferencia de las dos preguntas. Ok, los dos significados de la misma pregunta. I'm sorry. Entonces, voy a hacer, for example, de cualquiera de estas. What do you do? Mm, vamos a ver, what do you do every day, Walter? What do you do every day? Usted puede, Walter Bernal, puede agarrar cualquiera de estas actividades y me puede decir, I assess customers, for example, or I type reports. Yeah. Sí. Ok. What do you do in your job? El number 10, eat pupusa for breakfast. Hey, yeah, yeah, you're my team, you're my team. Cheese pupusas, chicharrón pupusas, yes. <laughs> nice. All right, that's an activity in your job. All right, nice. All right, vamos a ver. Ahora les voy a preguntar, no le hagan caso a esta pregunta por ahorita. ¿sí? Por ahorita no le hagan caso a esta pregunta, ya la vamos a hacer. Okay. Pero vamos a ver, oh, no, mejor cambiémonos a esta pregunta y así nos evitamos el otro, el otro ejercicio. Vaya, vamos a ver. Um, yo voy a empezar a preguntar. Adriana Araceli, do you type reports? Do you type reports? Uh, Ahora la respuesta puede no, ser, no. yes, I do or no, I don't. No, no, I don't. All right. Very no, good. No, Entonces, no, no hemos encontrado todavía who types report. Estamos encontrando a alguien que type reports, ¿ok? Vamos a ver. Sebastián, do you type reports? Yes, I do. Very good. We found someone. Yes. All right. We're going to write Sebastián right here, ¿ok? We are going to write... Uh, one second. Mm -hmm. Okay, Sebastian writes, uh, type, type, types reports. Very good. Vamos a ver entonces. Uh, Lenin, do you play soccer? Yes, 
Yes, yes I do. Yes, I do. All right. Learning plays soccer. All right. Bien. Vamos a ver. Um, vamos a ver. Vamos a ver. Quiero verlo. Luis Galdames. Do you go to the gym? Uh, no, I don't. No, I don't. All right. Sería entonces no tenemos quien todavía. Vamos a ver. Carla Elizabeth. Do you go to the gym? No, I don't. Oh, okay. Valeria del Carmen, do you go to a gym? No, I don't. Oh, my goodness. Very healthy. These people is really healthy. <laughs> Catherine Yesenia, do you go to the gym? Yes, I do. <laughs> oh, great. Oh, yeah. Yeah. Entonces sería yes, Catherine. Yes, tell me. I have a question. Tell me. Eh, ¿Cuándo vamos a responder, o sea, con respuestas, valga la redundancia, con respuestas cortas, cuando las preguntas sean de do? Por ah. ejemplo, si me preguntaran eh, si, yo, si yo como, o sea, temprano todos los días. Uh -huh. O sea, pero es que lo que me estoy confundida es que en el presente yo he visto que hay dos, como dos tipos de respuesta. Uh -huh. Uno donde vos puedes decir de que no, I don't, y, uh -huh. y das como tu respuesta. Uh -huh. Por ejemplo, me salió a mí una donde decía, do you live alone? Entonces no sabía si responderla solo con no, I don't, o si era necesario agregar como I live with my family. Es que no, ando perdida en eso, no sé. Ok, no hay problema, vaya, vamos a ver. Eh, existen dos clases de preguntas, les decía un día, la vez pasada, que existen dos clases de preguntas. Ex existen las clases, la pregunta directa, que solo confirmo la información, ¿verdad? Entonces uso do al principio o das al principio. Esas son preguntas que requieren una respuesta corta. Yes, I do. No, I don't. Eso es como que me pregunten a mí, mira, ¿y vos atendes clientes? No. ¿Vos atendes clientes? Sí. Pero en inglés no podemos decir solo no y sí. ¿Ok? Tenemos que usar la afirmación y la negación de acuerdo al eh, auxiliar que nos, con el que nos están preguntando para ubicar la respuesta en el tiempo o en la conjugación verbal, ¿verdad? Entonces, la respuesta corta es cuando es una pregunta directa de confirmación. ¿Y cómo la reconocemos? Que no tiene una, una WH de una pregunta que empiece con WH, que serían what, when, why, where, ¿ok? En cambio, las de WH, esas sí son de información. En esas sí me tiene que dar una respuesta obligadamente larga, ¿ok? Una oración completa. ¿Verdad? Claro que yo aquí en esta, si yo deseo, yo puedo decirlo, yes, I do. I y doy una explicación. O no, I don't y doy una explicación con una oración que sigue. No hay ningún problema. ¿Ok? Respuesta ah, corta. Directa. Entonces, digamos de que para la respuesta para esa pregunta que sería, do you live alone? Sería, no, I don't. Yes. Y si yo quiero, le puedo agregar, I live with my family. Así. Great. Yes. Ah. Y mire, otra pregunta. Ah, cuando está, digamos, digamos, aquí tengo otra pregunta que dice, do you and your family watch TV in the afternoon? En, uh -huh. ese, en ese tipo de preguntas, ¿cómo voy a responder? Si ya me está preguntando de mí y de mi familia. Vale, ahí como me está incluyendo a mí, sería we la respuesta, ¿verdad? Sería ah, we. sería nosotros. Ajá, si no me incluye a mí, sería they, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, Digamos, si, si veo televisión en las tardes, entonces sería yes, we, we do. do. Uh -huh. Ah, y nada más. Yes. Ah, perdón, eh, pero le dijeron la actividad. De, ¿Vuelvo a repetirme la pregunta? Eh, do, as, you do? do you? Uh -huh. Do you and your family watch TV in the afternoon? Yes, correct. Yes, we do or no, we don't. Right? Uh -huh. Ah, ok. Y, y si me la quiere última. decir una explicación, puede ser, yes, we do, we watch Netflix, right? Okay. Ah, ok. Something y mire, y si es ya una pregunta con WS question, digamos que, por ejemplo, what time do you have lunch? Ajá. Y digamos que yo, yo respondo, at 12 o'clock, ¿está bien hasta ahí la respuesta? Yes, that's correct. That's the answer Ajá. we are waiting for. Ajá. Okay, yes. well, thank you. Please. All right, all right, very good. 
lo mejor es que vayamos al, a lo básico, ¿verdad? Cuando para poder dar una respuesta y no quedarnos en blanco, irnos a la respuesta y decir una oración completa, sencilla, como sujeto, verbo y complemento. I have lunch at noon. All right. I have lunch at noon. Entonces, ya ahí, ahí se una oración, doy una idea completa y es ordenada, aunque se vea de libro, pero es lo correcto. Ok, that's the correct part. All right, bien, si quieren nos quedamos hasta aquí en esta y seguimos en la próxima y vamos a ver esta, ok, para ver las profesiones, all right. So we want to describe the occupations and professions, right. Vamos a ver, este ejercicio dice, use the word, words in the word bank to complete the sentences. Underline, bueno, esta, no, solo use the words in the word bank to complete the sentences. All right, vamos a ver, aquí vamos a usar an y vamos a usar a. ¿Por qué an? Porque la siguiente palabra después de an tiene que empezar con vocal. Oh, well. yes. vocal. vocal. Por eso usamos an. Ahora, si usamos a es porque la siguiente palabra comienza con consonante. Consonante. Yes. All right. For example, who is the person who maintains financial records? Veamos de las que tenemos acá. Bartender, cashier, musician, receptionist, accountant, painter, lawyer, tailor, dentist, manager. A ver, bartender, ¿qué era? Atendía un bar, la yes. bebida. Ajá, exacto, el que prepara bebidas. ¿El cashier qué era? Cajero. Cajero. All right. Musician, ¿qué era? Músico. Yeah, receptionist. Músico. Recepcionista. All right, accountant. Contador. All right, painter. Pintor. Pintor. Vaya, ¿y cómo decimos gerente? Manager. 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 ¿Cómo decimos dentista? Dentista. Ok. ¿Cómo decimos sastre? Taylor. 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 Ajá. Taylor. ¿Cómo decimos abogado? Entonces, aquí vamos a definir la actividad que hace cada uno. A ver, he is the person who maintains financial records. Ajá. ¿Quién sería de todos estos que mantiene financial Accountant. records? Accountant. Accountant. All right. Let's mm -hmm. move this and take it. All right. Mm -hmm. Entonces, es accountant. Usamos an, an accountant. Ven, empieza con vocal, ¿verdad? Igual con engineer sería an engineer, ¿verdad? All right. Number two. Number two. Who makes or mends or alters clothing. La ropa. Uh -huh. Taylor. Taylor. Taylor, un sastre. Yes, a Taylor. A, acordémonos de a. A Taylor. Yes, next. Cashier, cashier, a ver todos, cashier, cashier, a cashier, a cashier, a cashier, a cashier, a cashier, a cashier, yes, number four, a musician, a musician, all right, a musician, all right, number five, a uh, receptionist. All right. So let's put it right here. Uh huh. Number six. Uh, a painter. A painter. painter. Yes, a painter. Uh huh. What else? Number seven. Um, a liar. No, a liar. Si decimos uh, no. liar, decimos liar. un mentiroso. Ah, no. <laughs> liar. liar. <laughs> Lo. Este es con Lo. Lawyer, ajá, lawyer, lawyer, ajá, liar es mentiroso. A lawyer, ajá. Por eso. A dentist. Okay. Number eight. Ajá. A dentist. 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 Yeah. All right. And nine and ten. Bartender. Bartender. 
bartender, bartender and tender. manager. Oops, uh -huh. All right. a, um, manager. Manager, yes, manager. Okay, ahora vamos a ver number one, Walter Bernal, number two, Luis, number four, Carla, number, number three, Carla. Eh, number four, Gerardo. Number five, Mercy. Number six, Débora. Number seven, Jessica Carolina. Okay. And number eight, Helen Tatiana. Number nine, Adiel. And number ten, le tocará a Catherine Yesenia. All right. Let's start reading. Number one, an accountant is the person who maintains financial record. All right, next. Was it Luis? Luis, you are muted. A tailor is the person who makes or mends or alter Glory. Very good. Clothing. Mm -hmm. Number three, please. A cashier is the person who collects payment for merchandise. Thank you. Next. Is the person who plays a music instrument. Okay. Then they can say, a musician. Again, can you repeat it? Okay, a musician is the person who plays a music instrument. Very good. Number five. A receptionist is the person that is at the reception or entrance of a company. Thank you. Number six. Um, painter is the person who paint house, apartment, or their structure. All right, number seven. A liar is the person who practice lies. Right, aquí es law, a lawyer. Ajá, uh -huh. y aquí es law, okay? Lay law. se dice law. Mm -hmm. Law. Yes, okay. so a lawyer. A lawyer. Is the person. Is the person. Who practices who practices law. law, law, law. Thank you very much, Jessica. Next. Thank you. Is the person who this, this is of the teeth. Very good. Thank you very much, Helen. Number nine. A bartender is the person who makes and serves beverage Beverages, beverages, all right. Aquí sería beverages. ¿Cómo? Beverages. Beverages. No importa, dele, dele. Beverages. Beverages. At a pub or a bar. At a pub or a bar. All right. Este pub is in British English, okay? Pub. Y bar es en los dos, en americano también, ¿verdad? Pero en, el pub no es en American, only English, British. All right. Thank you, Adiel. Number 10. Okay. A manager is the person who is in chain of something. Of something. Yes. Very good. Very good. So now uh, we are almost done. All right. So let's read. What does a dentist do? What does a dentist do? Mm -hmm. Everybody, a dentist treats dentist. diseases a dentist of teeth. Treats a dentist of treats diseases teeth. of teeth. teeth. Yes. A All right, dentist. now it is your turn. Okay. What does a? What does? Uh, new nurse. Nurse. Uh -huh. nurse do those. All right. Mm -hmm. 
What does a nurse do? What does a nurse do? All right. ¿Cuál sería la respuesta? A nurse. A nurse. ¿Qué hace a nurse? A ver, definamos. ¿Qué hace a nurse? A nurse is the person sick. Help. Example. Okay, very good. Uh, a nurse helps a sick person. A sick person. Y como es tercera persona, es helps. Okay? Helps. Yeah. O sick people, ¿verdad? Que sería el plural de person. Okay? People. There you are. A nurse helps sick people. También existe el verbo que acabamos de ver, assist. Assists patients, right? Patients. Eso se llaman las personas que están enfermas y en un hospital, ¿verdad? Assist patient. Okay? A nurse assists patients. A nurse helps sick people. Ok, va sacando del baúl del olvido todo el vocabulario. Vamos, the last one. Uh -huh. What does an accountant. accountant, yes, accountant do? A ver, what does an accountant do? An accountant. Mm -hmm. ¿Qué hace? Vamos a ver. Saquemos del baúl, del baúl de los olvidos el vocabulario. Vamos, vamos. Uh -huh. Oops. Ah, es que ya es hora. Yeah. An accountant keeps financial records. Remember? Bueno, ya no lo puedo escribir ahí. Ah, oh, ya me dejó. Ajá. Uh -huh. Aquí sería an accountant uh -huh. keeps financial records, okay? Bien, so tomorrow we are going to continue, okay, with the section three. Today we studied vocabulary. All right, people, then I think everything is all right here. Is there no questions? Then see you tomorrow, all right? Have a very good night, everybody. Okay. Bye bye. bye bye. Thank you, Miss. Good night. 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 Thank, Thank you. you. No problem. Bye.